வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் மிஸ்டர் அஜய் இஸ் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் அ பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனி அட் சென்னை ஓகேவா அஜய் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனியோட எம்ப்ளாயி பாப்புலேஷன் அபோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஓகே சென்னையோட பாப்புலேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அபோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஹி ட்ராஸ் அ சேலரி ஆஃப் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஓகேவா சேலரி பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் சொல்லியிருக்காங்க ஹி இஸ் ப்ரொவைடட் வித் அ ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் த ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஆஃப் விச் இஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர் ஆனம் ஓகேவா ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் அஜய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர் ஆனம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஹவுஸ் வந்து யார் ஓன் பண்ணியிருக்கான்னா எம்ப்ளாயர் ஓன் பண்ணியிருக்காரு பிகாஸ் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூன்றது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதாவது அந்த லொக்காலிட்டியில் இதே மாதிரி ஹவுஸ் டைப்புக்கு என்ன ரெண்ட் அப்படின்றது தான் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஓகே அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதோட ஆனம் ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹீ இஸ் ட்ராயிங் இஏ இஏனா என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் பர் மந்த் ஹீ இஸ் ஆல்சோ என்ஜாயிங் த ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் அ ஸ்மால் கார் பாருங்கள் இஏ அவருக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்மால் காரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர் கார் வந்து யார் ஓன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எம்ப்ளாயர் ஓன் பண்ணியிருக்காரு போத் ஃபார் அஃபீஷியல் அண்ட் பர்சனல் யூஸ் ஓகே காரை வந்து எதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியல் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் பர்சனல் யூஸ் ரெண்டுத்துக்குமே அந்த காரை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு அஜய் இட்ஸ் ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆல்சோ மெட் பை எம்ப்ளாயர் ஓகேவா இதுக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த கார் ச யூஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா அதுக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் யார் மெயின்டைன் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பேர் பண்ணுறது எம்ப்ளாயர் தான் ஓகே அந்த ரன்னிங்க்கும் சரி மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் சரி எம்ப்ளாயர் வந்து அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை பேர் பண்ணிக்கிறாரு கம்ப்யூட் மிஸ்டர் அஜய்ஸ் டாக்ஸபிள் சேலரி ஓகே இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே வெறும் பேசிக் சேலரி இருக்குது அவருக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ரெண்ட் ஃப்ரீ ஹவுஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஸ்மால் கார் அவர் ஓன் பண்ணியிருக்காரு எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து அவர் பேசிக் சேலரி என்ன அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஸோ டென் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அவரோட சேலரி எழுதியாச்சு அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பர் மந்த்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா டூ தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் ஓகேவா ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம என்னன்றதை கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டாச்சு இப்போ என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஆனால் அது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயால் மட்டும்தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸை டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் இப்போ அஜய் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனியோட எம்ப்ளாயி அப்போ இவர் வந்து டிடெக்ஷனாக இதை கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக டாக்ஸபிள் தான் அப்படியே நம்ம டிடெக்ஷனில் வராது இது சரியா அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்ட் ஃப்ரீ ஹவுஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ நமக்கு தேவை கிடையாது ஓகே இந்த ரெண்ட் ஃப்ரீ ஹவுஸ்க்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேஸ்டு ஆன் த பாப்புலேஷன் ஓகே அதாவது இந்த ஹவுஸ் யார் ஓன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் ஓன் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அந்த ஏரியாவோட பாப்புலேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் அண்ட் அபோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் அண்ட் அபோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஸ் ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இப்போ இங்கே சேலரி அப்படின்னா எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது வெறும் இந்த பேஸிக் சேலரியும் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸும் தான் ஓகே நமக்கு இங்கே வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகே மற்ற அலவன்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் ஸ்டில் நமக்கு வந்து இங்கே எந்த ஒரு அலவன்ஸுமே கிடையாது வெறும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸும் பேசிக் சேலரியும் தான் அப்போ சேலரி ஃபார் திஸ் பர்பஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேசிக்கும் இஏவும் மட்டும்தான் ஓகே இப்போ இந்த பேசிக் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இல்லையா அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன்
ஓகே எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் மேட் பண்ணுறது எம்ப்ளாயர் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த சாட்டில் இந்த மோட்டார் காருக்கு எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு பர்க்குசிட் ஓகேவா அதாவது நார்மலாக ஒரு சீனியர் பர்சன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கார் ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்லேயும் ஓகே அப்போ இந்த அஜய்க்கு வந்து இந்த கார் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் மோட்டார் காரை எப்படி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் யூசேஜ் ஆஃப் மோட்டார் கார் எந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது அஃபீஷியலாக இல்லை பர்ஸ்னலாக இல்லை போத் அஃபீஷியல் அண்ட் பர்ஸ்னல் ஓகேவா அப்போ நம்ம இந்த கேட்டகரியில் இருக்கும் இதில் இஃப் கார் இன்ஜின் இஸ் நாட் மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் இஃப் கார் இன்ஜின் இஸ் மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் அப்போ நாட் மோர் தேன் தான் நமக்கு வரும் ஏன்னா நம்மளது ஸ்மால் கார்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்போ இந்த கேட்டகரி ஓகே அஃபீஷியல் அண்ட் பர்ஸ்னல் அப்போ இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்றுன்றதை நம்ம ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் அதில் வந்து ஸ்மால் கார்ன்னு சொன்னதுனால இந்த தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வென் கார் இஸ் ஓன்ட் பை த எம்ப்ளாயியானா இல்லை அப்போ இதை நம்ம பார்க்க வேண்டாம் வென் கார் ஓன்ட் ஆர் ஹயர்ட் பை த எம்ப்ளாயர் எஸ் கார் இஸ் ஓன்ட் பை த எம்ப்ளாயர் அப்போ இந்த ரெண்டு காலமில் ஏதோ ஒன்று தான் பாருங்கள் இது எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயி இது எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர் நமக்கு என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர் அப்போ இந்த காலம்லேயும் இதையும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது கிடையாது இது கிடையாது இது தான் ஏன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர் இதை மாதிரி தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தாச்சு அந்த சார்ட் தான் எடுத்து போட்டு உங்களுக்கு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் எஸ் இப்போ இந்த சார்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக வந்து வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணும் திடீர்னு நான் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த்னா புரியாது அப்படின்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு அந்த சார்ட்டை எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் ஓகே எஸ் பாருங்கள் ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஓகேவா அப்போ இந்த காருக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறுபா ப்ளஸ் ருபீஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் இஃப் டிரைவர் ஆர் சாஃபர் இஸ் ப்ரொவைடட் இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளமில் டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்றதெல்லாம் கொடுக்கல அதனால் நம்ம இந்த டிரைவருக்கான இதுவை எடுக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை வெறும் நம்ம காருக்கு மட்டும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டா போதும் புரிஞ்சுதா எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர்ன்றதுனால இந்த காலமில் பார்க்குறோம் போத் அஃபீஷியல் அண்ட் பர்ஸ்னல்ன்றதுனால இங்கே பார்க்குறோம் அண்ட் ஸ்மால் கார்ன்றதுனால இந்த ரோலை பார்க்குறோம் நம்ம அண்ட் கார் வந்து ஓன்ட் பை த எம்ப்ளாயர் அப்படின்றதுனால நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்து நம்ம அவங்களுக்கு என்ன ரேட்டு அந்த காருக்கு என்ன வேல்யூ அந்த பர்கசிட்ஸ்க்கு அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் தான் அந்த காருக்கு இப்போ டிரைவர் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ணியிருந்தால் அது ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் நம்ம போட வேண்டியிருக்கோம் பர் மந்த்துக்கு ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டிரைவரை பற்றி எதுவுமே இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் சைலண்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த வெறும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா பாருங்கள் அப்போ மோட்டார் காருக்கு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி புரிஞ்சிச்சா ஓகேவா ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் ஒரு பர்கசிட் அண்ட் இந்த மோட்டார் கார் வந்து ஒரு பர்கசிட் ஓகேவா இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வரது தான் க்ரோ சேலரி மற்றபடி எதுவுமே இல்லை இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்கிறதே என்னென்னா ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷனும் மோட்டார் காரும் தான் எஸ் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஓகே இந்த ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் நம்ம என்ன சப்ராக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் பண்ணலாம் இவருக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் அலுவன்ஸ் இருக்குது நம்ம சப்ராக் பண்ண முடியுமா முடியாதா எஸ் நிச்சய முடியாது ஏன் அப்படின்னா இவர் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிடையாது அஜய் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனி எம்ப்ளாயி அப்போ இவருக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது இதுவே அஜயை வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸும் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெறும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் மட்டும் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் என்ன தான் அவர் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தார் அலவன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னாலும் நம்ம அதை டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் கிளைம் பண்ணோம் ஏன் அப்படின்னா அவர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி வித்தியாசம் புரியுதா என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ்